Amada familia, tengan ustedes muy buenos días, muy contento de estar en el hogar de cada uno de ustedes. Pues este mensaje que va a tocar el corazón tiene que ser muy bien escuchado, bien discernido y lo que quiero es que penetre en tu corazón. Amén. Cierra tus ojos en el nombre de Jesús. Dile conmigo, Padre amado. Señor amado, me acerco a ti en el nombre de Jesús para darte gracias por tu amor, por tu misericordia. Porque un día más, Señor, me has dado aliento de vida para poder respirar tu oxígeno, Señor. Para poder abrir mis ojos, caminar, pensar y estar en este lugar, Señor, especial, en este culto que ahora es familiar, Señor amado. Dios eterno, te doy gracias porque toda mi familia está aquí reunida para la gloria de tu santo nombre. Porque toda mi familia, Señor, te ama y te alaba. Y gracias, Señor, porque también mis otros familiares, mis seres queridos, están recibiendo tu dádiva de amor, Señor. Porque creo en tu promesa que yo y mi casa somos salvos. Gracias, Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Este mensaje lo he titulado Salid de ella, pueblo mío. Y dice la palabra en Apocalipsis capítulo 18, verso 4. Puedes utilizar tu Biblia y vas a anotar los versos bíblicos. Que dice, y oí otra voz del cielo que decía... Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Sí, es verdad. En este momento vamos a orar respecto de este mensaje. Y dile conmigo, Padre amado, a partir de este momento, Señor, dispongo mi corazón para poder entender, Señor, y discernir lo que vas a hablar a mi vida. Te voy a escuchar desde este momento, Padre, para poder saber lo que hay en mí y lo que hay en mi iglesia, en tu iglesia, Señor. Gracias, Padre. Toma autoridad en el nombre de Jesús y ato toda fuerza espiritual maligna que esté en este lugar, en este, en este mi hogar. Los atamos, los encadenamos en el nombre de Jesús y los echamos fuera, 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 se van en el nombre de Jesús, fuera, todos, todos, fuera. Señor, yo lo creo, hecho está. Te ruego, Padre, ángeles, millones de ángeles alrededor de mi hogar, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial. Hecho está, lo creo también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a repetir. El verso bíblico. Y oí otra voz del cielo, Apocalipsis 18.4, y oí otra voz del cielo que decía, salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Verdaderamente, amados hermanos, estamos viviendo los días más peligrosos desde, desde que, yo creo, que el Señor, desde que el Señor Jesucristo murió y resucitó, pues las profecías se están cumpliendo a cabalidad y con seguridad, las otras profecías se van a cumplir. Y es por esto necesario advertir al pueblo de Dios para que no caigan en apostasía. Sí, el misterio de la iniquidad está en acción y no solo está en esta situación de la pandemia que el Señor Jesucristo profetizó, ¿no? las plagas, ¿no? No solamente es esta señal que nos está haciendo vivir prácticamente en cuarentena, recluidos, sin poder salir, sin poder cumplir con, 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 los, con, lo, con, con las necesidades ¿no? de, de la obra. Y bueno, estamos de esa manera. Pero sino también de que el aprovechamiento de esta cuarentena, los tentáculos del diablo están abarcando de una manera muy 
clara y maliciosa en la unificación de las iglesias falsas de todo el mundo, porque la única verdadera es la del Señor Jesucristo. Incluidos algunos cristianos apóstatas que se están poniendo bajo la autoridad del líder de la gran Babilonia. ¿Por qué les digo esto? Porque el Papa Francisco ha hecho un llamado a los cristianos a crear el ecumenismo de sangre, que no es nada más ni nada menos que la unificación de las iglesias falsas de todo el mundo. Y pues, sin importar en los que creen, o en las cosas que creen. Unos creen en la vaca, otros creen en los ratones, otros creen en, en estampas, y etcétera, etcétera. Y eso dice, todos los caminos conducen a Dios. ¿no? Y creen en Dios. Y esto sería viabilizar completamente la apostasía que le, el apóstol Pablo anuncia en su palabra, que ha escrito en la segunda de Solenicenses, capítulo 2 en la cual indica que la aparición del hombre de pecado se efectuará cuando la iglesia entre en una apostasía tremenda y esa apostasía va a heder delante de la nariz, delante del olfato de nuestro Dios. Por tanto, este mensaje es un llamamiento a la iglesia de Cristo en Bolivia y tú eres parte de la iglesia ¿Mm? y también esto se viraliza y va a llegar al mundo ¿para qué? para que no entren en semejante barbaridad de apostasía porque será grave será letal para quienes están dando hasta este momento están dando muestras de su ecumenismo indicando que por el amor a ellos tenemos que ser iguales y tenemos que festejar sus mismas fiestas, las mismas fiestas que festeja el mundo y, claro, lógicamente, sus hijas apóstatas de la gran ramera se manifiestan festejando y dándose la mano. En la Biblia, en Apocalipsis 17, el Señor Jesucristo denuncia de una manera muy clara respecto de esta mujer, de esta institución, y está escrito encima del verso del capítulo 17, encima dice la condenación de la gran ramera. Y la gran ramera es la mujer, es la institución que representa a la Babilonia religiosa y abarca todas las religiones del mundo, como les dije, que son falsas. Incluso abarca, incluye al cristianismo apóstata. Quiero que entiendan, en la Biblia, la palabra de Dios, la prostitución y el adulterio, se emplea de manera figurada, porque es espiritual, pero también para que entienda la gente. Y por lo general denota este adulterio, esta prostitución, denota una apostasía religiosa delante del Señor y una infidelidad a Él. Y es decir, una persona que confiesa servir a Dios, mientras que en realidad adora y sirve a otros dioses o ídolos a través de imágenes y esculturas. Entonces, cada uno de ustedes debe notar el agudo contraste entre la ramera, ¿no? entre la vestimenta de la gran ramera y de la novia del cordero. La ramera está sometida a Satanás y la novia está sometida al Señor Jesucristo. Satanás viste a su mujer. ¿Cómo? Vayamos al verso 4 de Apocalipsis 17. Y dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y, en, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. 
Satanás viste a esta mujer de esta manera. Y Dios viste a su esposa, vamos a Apocalipsis 19.8, y dice, y a ella, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La muerte eterna es la herencia de la ramera. La gloria eterna es la que le corresponde como herencia a la novia. Y respecto a esta religión falsa, en primer lugar, la ramera rechaza el Evangelio de Cristo y de los apóstoles. Rechaza el poder de la piedad y las doctrinas fundamentales del cristianismo. Porque el fundamento es Cristo. En segundo lugar, esta mujer fornica con los poderes, con la filosofía de Babilonia. Es decir, fornica con el sistema del mundo, con su inmoralidad en todo aspecto. Vayamos a los versos 2 al 4 de Apocalipsis 17. Y dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y Apocalipsis 3, del 15 al 16, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Los poderes religiosos y políticos del mundo conforme a la Biblia, se unirán para tomar el control espiritual sobre las naciones bajo el rótulo que ya todo el mundo conoce, Nuevo Orden Mundial. Vayamos al verso 18, que prácticamente ya se está confirmando. Y dice, y la mujer, estamos hablando de la ramera, que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y dentro del cristianismo también somos reyes y sacerdotes también. Entonces, por eso les decía, los cristianos apóstatas, sacerdotes del rey de reyes y señor de señores, también va a reinar sobre ellos. Y hasta aquí quería llegar porque hay muchísimas personas que dicen ser, bueno, soy pueblo de Dios. Soy cristiano y listo, pero lastimosamente están sumergidas en esta religión con el pretexto del amor. Pero el Señor Jesucristo ya advirtió de manera muy clara en Mateo 7, verso 21, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amados, si hiciéramos una encuesta dentro del pueblo cristiano evangélico, con toda seguridad una Enorme, enorme mayoría reconocería que la iglesia católica promueve y practica la idolatría entre otras muchas ofensas a nuestro Dios por eso al haber leído el verso 2 de Apocalipsis 17 dice con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación podemos entender que el verdadero parentesco de la gran ramera no es con Cristo, sino con el mundo. Por esto, en este tiempo final, amados hermanos, los hipócritas 
y los falsos profetas tienen éxito mundano como resultado de la doctrina de esta iglesia ramera. Porque alientan a los mundanos, alientan a los cristianos lavados con la sangre de Cristo a unirse a la ramera. Hoy en día los falsos sistemas religiosos permiten que sus adherentes profesen que son de Dios. Por muchas cosas, ¿eh? que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios bendiga Bolivia. ¿Mm? Aunque al mismo tiempo cometen adulterio contra Dios, ¿Mm? participando de las obras infructuosas de las tinieblas y transigen con el poder político y toleran la injusticia como marca que los distingue en todo aspecto. Entonces, pues, como una ramera, la iglesia apóstata vende al mundo su favor. ¿Mm? Y cualquier momento, cuando se les presenta la oportunidad, están mostrando su apariencia de piedad. Por esto está escrito en Apocalipsis 18, en el verso 3, que dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra, los presidentes de la tierra, los reyes antes, ahora los presidentes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Por tanto, es una abominación que un cristiano nacido de nuevo, lavado con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, que fue llamado a enseñar y a predicar, que fue llamado a servirle, esté de acuerdo en ser también un idólatra. Porque lo que hacen los idólatras son prácticas paganas, ocultas, que proceden de Babilonia. Y de Babilonia el Señor Jesús nos ha sacado, amados hermanos, para que vivamos en el reino de Dios, para no volver nunca más a Babilonia. ¿Me están entendiendo, verdad? ¿Eh? Pero antes que se cumpla el juicio, el Señor, el Dios Todopoderoso, está advirtiendo a muchos en los versos 4 y 5 de Apocalipsis 18 que dice yo oí otra voz del cielo que decía salid de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades y este es el llamado profético de Dios a la última generación de creyentes nacidos de nuevo, a que salgan de la gran Babilonia. Y tal vez uno de ellos eres tú. ¿Por qué? Porque aquellos del pueblo de Dios que permanezcan en este sistema impío inevitablemente son y serán partícipes de los pecados de la gran ramera, de la gran Babilonia. Y pues... Les van a alcanzar las plagas más tremendas en la gran tribulación. También llamado el día del Señor. Así que, amada familia, hermanos míos, reyes y sacerdotes, el llamado a separarse del mundo y de las falsas instituciones religiosas ha sido siempre un aspecto esencial de la salvación a lo largo de toda la historia de la redención. Amén. Y la única salvación es en Cristo Jesús. Entonces, la pregunta es, si de verdad estamos de acuerdo con que la idolatría y las tradiciones de este mundo ofenden a Dios y por esta causa a ninguno se les permitido entrar al reino de los cielos, ¿por qué no derribamos a los ídolos evangélicos? ¿Por qué seguimos teniendo en los púlpitos a las con, a, de las congregaciones a esos falsos ministros que con sus actos se están congraciando abiertamente 
con la iglesia babilónica. ¿Por qué no, amados hermanos, exigen limpieza en tantos púlpitos que en este tiempo del fin están invitando a los hijos de Dios a guardar las fiestas y tradiciones para la adoración de los ídolos babilónicos? ¿Por qué no tienen valor de confrontarlos con la Biblia? Porque esto se llama cobardía y también se llama apostasía. Por eso quiero que me escuches con claridad, con mucha claridad. Bueno, es verdad que debo ser prudente cuando estoy mostrando ciertas evidencias de estas situaciones que con seguridad lastiman el corazón de muchos. Pero duele, pero más lastiman el corazón de Dios por su apostasía. Por eso el Señor nos ha enseñado a que veamos en las personas los frutos y discernamos sus enseñanzas. Por eso el apóstol Pablo está muy consciente de la verdad. Por eso dijo en Primera de Corintios capítulo 9 del 25 al 27 de esta manera. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad, los del mundo, los carnales, los espirituales, hipócritas, para recibir una corona corruptible, para nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, dice Pablo, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Viendo este último verso, donde dice, no sea que yo mismo venga a ser eliminado. ¿Sabes una cosa, amado? Esta palabra, ser eliminado, viene del griego adoquimos, que significa, o da una idea de ser rechazado, o haber reprobado el examen. Y Pablo emplea este mismo término en 2 Corintios capítulo 13, verso 5. Y dice, examinaos vosotros, a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros. A menos que estéis reprobados. Y aquí expresa con mucha claridad que Cristo no vive en los que son reprobados. Por tanto, Pablo no se está refiriendo simplemente a la pérdida de la recompensa ministerial, sino que reconoce que pudieran dejar de obtener el premio, o sea, la herencia de la salvación final. Por esto, si se deja de llevar una vida santa, si se deja de llevar una enseñanza pura conforme al Evangelio y la doctrina de los apóstoles, y se deja de ejercer el dominio propio agradando al mundo, puede ser eliminado de la redención porque no se ha negado a sí mismo y no ha demostrado el verdadero amor en las relaciones con las demás personas, con las almas. Y puede ser, dice, entregado por Dios a una conducta pecaminosa. Es por esto que este siervo de Dios amonesta contra la idolatría de una manera tajante, clara y contundente. Primera de Corintios capítulo 10, del 1 al 12, dice Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres est todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero... De los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, verso 7, como algunos de ellos, según este escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día veintitrés mil. 
ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo ten, le tentaron y, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para molestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Vayamos al verso 1 que dice, no quiero que ignoréis. El Señor no quiere que ignoremos porque nos están mostrando las experiencias de la, de la conducta del pueblo de Israel. Y estas experiencias prácticamente comprueban que uno puede ser redimido y puede participar de la gracia de nuestro Dios, pero después puede ser rechazado por Dios debido a una conducta pecaminosa como es el abrazar nuevamente la idolatría, comer y beber en sus fiestas principales, tú ya sabes cuáles son las fiestas principales. ¿Eh? Las famosas Navidades, Jesús no nació en Navidad. ¿Eh? Las Pascuas y todas esas cosas que son parte de la Gran Babilonia. Es por esta conducta, amados hermanos, por lo cual los israelitas quedaron postrados en el desierto, como dice el verso 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Estoy leyendo 1 Corintios 10, verso 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Imagínense, amados, los israelitas habían experimentado la gracia de Dios en el Éxodo. Habían sido rescatados de la esclavitud de Egipto como nosotros, hemos salido del mundo. Fueron bautizados como nosotros, en el nombre de Jesús y sustentados por Dios en el desierto, experimentando una íntima comunión con Cristo, como nosotros, porque Él era la roca. Vivieron de la roca. Y los versos 2 y 4 de este mismo capítulo 10, dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la, y la roca era Cristo. Amados, a pesar de estas bendiciones espirituales, dejaron de agradar a Dios. Y Él los destruyó en el desierto. Perdieron su elección de Dios de llegar a la tierra prometida. Entonces, como no, no lograron entrar y volvieron al desierto y murieron. ¿Qué quiero decir con esto, amada familia? Así como Pablo dice que Dios no toleró la idolatría, el pecado y la inmoralidad de Israel en el antiguo pacto, tampoco tolerará el pecado de los cristianos nacidos de nuevo, de nuevo bajo el nuevo pacto. Por esto, en el verso 5 podemos leer y dice, más estas, verso 6, más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, el terrible juicio sobre los israelitas desobedientes, el terrible juicio de Dios, tiene que servirnos de ejemplo, y de una tremenda advertencia para que quienes están bajo este nuevo pacto no se desvíen volviendo a comer nuevamente de su vómito o vuelvan a revolcarse en el cielo nuevamente. Pero eso significa el cielo del pecado, la hediondez de la idolatría. Ni deseen cosas malas, por supuesto. Amén. Por esto, el apóstol Pablo advierte a los ministros y al pueblo de Dios también que si, si les son infieles con Dios, 
como lo fue Israel, ellos también recibirán su juicio y no lograrán entrar a la patria celestial, a la nueva Jerusalén. Por esto viene esta advertencia en el verso 12. Y dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y aquí podemos entender que los israelitas como pueblo escogido de Dios pensaban que podrían jugar impunemente con el pecado, impunemente con la idolatría. Pero, ¿qué pasó? Sufrieron la condenación. Asimismo, los que creen que pueden vivir seguros en la satisfacción del engaño, en el engaño de su predicación, en el engaño de su enseñanza, tienen que darse cuenta que a ellos también les espera la condenación. Y por supuesto, al rebaño que él les encargó de alimentarlos con su palabra de verdad. El rebaño que sigue, que sigue a estas personas y no conforta, no, 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 no están conforme a la Biblia, van a pagar también lo mismo. Por esto quiero decirles que si un ministro de Dios en Cristo Jesús lleva a la gente, al pueblo de Dios, al ecumenismo, y la gente va sumisa, y todos se van congraciando con Roma y alaban su comportamiento y, a, y, y el líder blanco eh, se satisface y le dicen, Señor, claro, como Kenneth Coquetlán, un pastor fariseo, que le dice, mi Señor, le dice al Papa. Entonces está aconteciendo esto, algo está sucediendo en el mundo, claro que sí, ¿Mm? Ese acontecimiento es que en el corazón de muchos líderes evangélicos que habiendo comenzado en el espíritu, ahora están terminando contaminados en la carne y están arrastrando a miles de gentes, cantantes, alabadores, y etcétera, etcétera, y de manera especial a los jóvenes que no han sido enseñados a guardar el templo de Dios. Solo les dieron a conocer algunas pautas de la palabra del Señor. Y en el nombre del amor están enmascarando su acuerdo con el príncipe de este mundo, Satanás. Y los están entregando en bandeja de heno. porque no es bandeja de oro y de plata? En bandeja de heno. Y hojarasca a las obras de la carne que son abominación a nuestro Señor Jesucristo. Sepan muy bien, sacerdotes del Dios Altísimo, que nuestro Señor decretó que la falta de conocimiento personal de Él es estar destruido porque muchos están sumergidos en las costumbres pecaminosas del mundo porque no conocen a Dios y no conocen su palabra inspirada. Vayamos a Oseas capítulo 4, verso 6, que dice de una manera clara, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios también yo me olvidaré de tus hijos esta palabra está vigente y debes meditar en ella amén por eso decía hace unos instantes que de aquellos que comenzaron en el espíritu están terminando en la carne sí porque han perdido la memoria han perdido la memoria completamente de que tenemos un Dios que todo lo ve y que todo lo escucha. Él mira. El que formó el ojo no, no mirará. El que hizo el oído no escuchará. Él mira y escucha y es santo. Y no va a tolerar nada de su inmundicia y enseñanza mundana. Entonces, amada familia, discernamos lo que vemos y oímos en las predicaciones y en las ordenanzas que hacen estos disque ministros de Dios y comparemos con la palabra de Dios, con la Biblia. Entonces, si no están en la realidad, en la verdad, 
tomen decisiones osadas. Pongan en la balanza de Dios. Si las... Si tú honras a los ídolos de los evangélicos romanos y son tropiezo para la salvación de los, de los católicos, díganles, aunque estén utilizando la palabra de Dios, aunque estén diciendo medias verdades, se los debe confrontar para que no sean llevados al ecumenismo. Porque es la iglesia apóstata que va a dar la gloria al anticristo. Por eso el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 2.11 que no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Pero creo que no solamente hay que confrontarlos, sino que no deben permitir el ecumenismo en la, en la iglesia. No deben permitir el ecumenismo en ningún mensaje con el rótulo de amor. Dios es amor. Sí, es verdad, Dios es amor. Pero Dios es celoso y no da su gloria a esculturas, ni tampoco imágenes, porque Él es fuego, fuego consumidor. Y si continúan así y no se enrectan, hay que darles la espalda y denunciar su falsa piedad. El apóstol Pedro ya profetizó de este debacle, debacle ministerial en su segunda epístola, en el capítulo 2 del 1 al 22, y es necesario que ustedes también lean conmigo. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 22. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la defanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos». Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Por estos hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas quienes, aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y de disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Está la idolatría. Tradiciones. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, imagínense, si habiéndose ellos escapado 
de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postre estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo que hablé hace unos instantes, lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Qué cosa más terrible. Pero no solamente Pedro, Habla de esta manera. También el Señor Jesucristo empezó a advertir respecto a los maestros, respecto a los líderes que introducen herejías destructivas entre el pueblo de Dios. Y el Señor Jesucristo nos lo anunció en Mateo 24, 11. Es una profecía. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Sí, amados. Sí, amada familia, a medida que se acercan los últimos días, empezarán, ya han empezado y empezarán a abundar más todavía los maestros y predicadores falsos y gran parte del mundo cristiano va a estar en una condición de apostasía y solo una minoría permanecerá leal y totalmente consagrada a la verdad de la palabra de Dios y de la justicia bíblica. Sí, porque hoy estamos viendo que existen ministros cristianos lavados con la sangre de Cristo que están aceptando nuevas revelaciones y sabiendo que están en contra de la palabra de Dios revelada en los evangelios y de los apóstoles, les importa un cacahuate, ¿eh? Y estos están conduciendo a la oposición de la verdad bíblica dentro de las iglesias. Y el apóstol Pablo dijo que los que predican un evangelio torcido son anatemas, son malditos. Gálatas capítulo 1 del 6 al 8 dice de esta manera. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa que la persona apóstata cae bajo la maldición de Dios. Queda condenada a destrucción y recibirá la ira y la condenación de Dios. El apóstol Pablo, en estos versos, revela la actitud inspirada del Espíritu Santo de juicio e indignación a aquellos, hacia aquellos que tratan de pervertir el Evangelio original de Cristo, cambiando la, cambiando la verdad del testimonio apostólico por sus ideas o, por, o congraciarse, como les dije con Roma. Esta misma actitud ha sido evidente también en el Señor Jesucristo. Cuando a los fariseos les dijo en el, en el, en el libro de Mateo, en el capítulo 23, 13, y les dijo de esta manera, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Si ustedes leen todo este capítulo, verán que las palabras de Jesús constituyen las más la más tremenda denuncia que iban dirigidas contra los fariseos, contra los líderes, líderes religiosos ¿sí? y esos falsos maestros que habían rechazado por lo menos una, una parte de la, de la palabra de Dios, y la habían reemplazado con sus ideas, la habían reemplazado con sus interpretaciones. ¿Mm? Como es el caso ahora, como estos cristianos ecuménicos, babilónicos, que la reemplazan 
reemplazan la palabra de Dios ¿no? para engañarlos y llevarlos al ecumenismo. Aquí debemos notar que Jesús no es el espíritu tolerante. No es el espíritu que dice, no, qué bien que estás, no te preocupes. ¿no? Siguiendo más adelante. Ni tampoco el Señor ha sido acomodaticio. ¿no? A ver, me interesa esta persona. Sí, pero lo voy a, lo voy a convencer. No, al Señor Jesucristo siempre le ha interesado la fidelidad a Dios y a su palabra. El Señor Jesucristo nos muestra que Él no es un predicador débil, que toleraba el pecado, por eso van a leer todo, todo el capítulo 23 de Mateo. ¿no? ¿Él toleraba la injusticia? No. ¿Él toleraba la idolatría? No. Él se enojó con el mal ¿sí? y pues denunció el pecado denunció la corrupción de los, que, de los que ocupaban las más altas esferas de los púlpitos, debido a que el Señor Jesucristo era fiel a su llamamiento. Y por lo tanto, nosotros tenemos que seguir sus pisadas, amados. Amén. Por otro lado, el amor de Jesús por las Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, ¿no? por el Padre Celestial bendito ¿no? era tan grande como era tan grande también su interés que expresaba contra aquellos que eran destruidos por la distorsión que hacían los fariseos la distorsión de su palabra porque ellos incitaban prácticamente a quebrantar la palabra de Dios por sus tradiciones es por esto que él empleaba palabras muy duras, como hipócritas, hijo del infierno, guías ciegos, insensatos, llenos de robo e injusticia, sepulcros blanqueados, inmundicia, llenos de iniquidad, serpientes, generación de víboras y asesinos. Caramba, estas palabras tan duras están en todo el capítulo 23 de este libro de Mateo. Y prácticamente, amados, nos muestran palabras que aunque severas y condenatorias, el Señor Jesucristo las pronunció con un corazón quebrantado, porque le dolía el corazón, porque también por ellos murió. De esta manera, también el Señor Jesucristo en esos pasajes describe el carácter de los predicadores, el carácter de los maestros falsos que buscan ser populares, que buscan ser importantes y buscan ser vistos por los hombres. ¿eh? Porque a ellos les encantan los honores, a ellos les encantan los títulos, ¿eh? pero lastimosamente les están cerrando las puertas del cielo a todos aquellos que los están mirando, los están admirando, ¿eh? están cerrándoles las puertas del cielo. No van a entrar porque les están presentando un evangelio torcido. Y estos religiosos son religiosos, no son cristianos verdaderos. Estos religiosos se han vuelto ya profesionales. Parecen espirituales y piadosos, pero siguen sus propias costumbres, no han cambiado nada. ¿Mm? Siguen con las mismas situaciones de sus padres y antepasados, pecados generacionales, por eso no se consagran a Dios. ¿Mm? Y no aceptan completamente la palabra de Dios y su justicia. Termino con esto. La Biblia les ordena a los cristianos nacidos de nuevo que se cuiden de los falsos líderes, ministros religiosos y que los consideran incrédulos. Gálatas 1.9 y se nieguen a respaldar su ministerio o tener comunión con ellos. Vamos a ver 
Gálatas 1.9, que había hablado antes. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pero aquí, segunda de Juan 9.11, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y el verso 10 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. El verso 11 dice, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Habiéndote puesto en evidencia lo que está pasando en este momento en el mundo, quiero que tú reconozcas cómo estás en tu vida. ¿Cómo estás en tu congregación? ¿Cómo estás con tus pastores? Aunque me ataquen, pero tengo que decir la verdad. Y esta es la verdad. Porque la palabra dice, el que predica, predique conforme a lo que está escrito. El que ministra conforme, ministre conforme a la palabra de Dios. Y hoy te he hablado de la palabra de Dios. Pueblo mío, dice el Señor, salir de ella, de la gran Babilonia. Vamos a ponernos de pie. Cierra tus ojos. Y dile conmigo, Padre amado, Padre bendito, He recibido tu palabra y en el nombre de Jesús, Señor, has dicho la verdad. Y yo no tengo que ignorar las maquinaciones del diablo que utiliza mi vida para participar de las obras infructuosas de las tinieblas para seguir participando de falsas de falsos nacimientos tradiciones que invalidan tu palabra Señor Dios amado así como no has tolerado al pueblo de Israel Nada de su inmundicia, tampoco, Señor, vas a tolerar en mi vida. Ni en ellos, Señor, que no están predicando tu verdad. Señor, yo no quiero perder la memoria. Yo sé que tú eres santo que todo lo ves, que todo escuchas, Señor, y no toleras la inmundicia en la cual yo estaba metido. Señor, no quiero que me deseches por la falta de conocimiento de tu Palabra. No quiero, Señor, olvidarme de tu palabra. Quiero leer, quiero instruirme más. Porque no quiero que te olvides de mis hijos, Señor, si tú eres padre de familia. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Rey Altísimo, perdóname. porque no estoy guardando tu templo. Perdóname porque no estoy escudriñando tu palabra. Perdóname, Señor, por haber perdido mi primer amor. Señor, no quiero estar sumiso 
a palabras que endulzan mi alma. Quiero estar, Señor, atento a tu verdadera palabra, mi Dios. Señor bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, perdóname. Perdóname, Santo de Israel. Vengo ante ti, Señor, a humillarme. Tengo que salir, Padre, de estas tradiciones mundanas. No quiero vivir más bajo el engaño. No quiero vivir más, Señor, como los israelitas que pecaron contra ti. No quiero vivir más en idolatría, Señor amado. Dios eterno. No quiero volver a comer de mi vómito ni revolcarme en el cielo del pecado y de la inmundicia. No quiero ser desobediente, Padre. Señor, todo lo que le pasó a Israel no quiero que me pase. Señor mío, yo sé que tú no toleras el pecado mío, ni tampoco toleraste el pecado de tu pueblo Israel. Señor, ayúdame, quiero cambiar, quiero experimentar tu amor, Señor, porque ya no quiero caminar mirando y agradando al mundo, que es agradar al príncipe de este mundo, Señor. Dios amado, te entrego mi vida, te entrego todo mi ser, mi Señor. No quiero ser reprobado, no quiero ser apartado, porque no quiero perder la recompensa, Señor. Quiero ser de ti, Señor mío, por eso quiero prepararme. Porque tú no vives en los reprobados. Y es verdad, Señor, reconozco. Por eso, Padre, ayúdame este tiempo final. Es muy crucial para mí. Por lo cual, voy a aprender tu palabra y voy a discernir los frutos de las enseñanzas de quienes estoy recibiendo también palabra. Señor, yo sé que con tu autoridad voy a confrontar o si no, voy a buscar otro lugar donde recibir palabra de verdad. Gracias, Señor amado. Gracias por tu exhortación. Gracias Dios mío, no voy a ser idólatra, no voy a mirar más a Roma. Hoy Señor salgo, salgo de la gran Babilonia en el nombre de Jesús de Nazaret y nunca más tradiciones, nunca más fiestas Señor en honor de la idolatría pagana. Señor te entrego mi vida, te entrego todo mi ser. Gracias te doy, bendito Padre Celestial, porque me has exhortado y he meditado, Señor. Y voy a seguir meditando, Padre, porque tu misericordia es grande y me permite en este tiempo de la gracia que se acaba a que yo me consagre a ti. 
Gracias, Señor amado. Bendito sea tu nombre por siempre. No te voy a negar. Pecando te niego. Participando te niego. Mi Señor, te entrego mi vida, te entrego todo mi ser. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, esa palabra tiene que ha tocado tu corazón y sí que hay que cambiar. Que el Señor les bendiga. Será hasta otro momento.